পদত্যাগ নয় রাহুল গান্ধী কংগ্রেস সভাপতির পদে থাকবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী শনিবার কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি দলের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হবার পর এক বক্তব্যে একথা জানান তিনি সোনিয়া বলেন রাহুল গান্ধী অত্যন্ত সাহসের সাথে নিরলস ভাবে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চালিয়েছেন তিনি বলেন মোদী সহজেই জনমতকে প্রভাবিত করে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নির্ভীক নেতৃত্ব দেয়ায় রাহুলের প্রশংসা করেন সোনিয়া গান্ধী এই সময় তিনি রাহুলের পক্ষ নিয়ে বলেন দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেছেন রাহুল এদিকে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের মর্যাদা না পেলেও বিজেপি কে এক ইঞ্চিও ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফর কেন্দ্র করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে বড় ধরনের বিক্ষোভের প্রস্তুতি চলছে তেসরা জুন প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্য সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প মঙ্গলবার তিনি দেখা করবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসামের সাথে এই দিনই ডাউনিং স্ট্রিট ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে ট্রাম্প বিরোধীরা তবে বিক্ষোভকারীদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ শুধু ট্রাম্প নয় অনেক বিশ্ব নেতাকেই যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে পড়তে হয়েছে বিক্ষোভের কবলে এই তালিকায় আছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা জেরেমি করবিন যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরিস জনসনই যোগ্য এবং ট্যাবলয়েড পত্রিকা সানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প করবিন বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত দিতে চলেছেন এমনটা গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে করবিন আরও বলেন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীকে বেছে নেবেন কনজারভেটিভ এমপিরাও এখন প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়ের এক্তিয়ার রাখে না বলেই দাবি এই বর্ষিয়ান সোশ্যালিস্ট নেতার দুই চোদ্দ সাল থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর আইএস বিরোধী অভিযানে তেরোশোরও বেশি বেসামরিক নাগরিক মারা গেছে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোট এই তথ্য জানিয়েছে তবে বেসামরিক নাগরিক নিহতের ঘটনা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে বলা হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর আগে আইএস এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার পর থেকে তারা চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো দুইটি আক্রমণ চালিয়েছে এদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের হামলায় নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে দাবি করেছে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আইন অনুযায়ী এখন থেকে ভিসার জন্য প্রায় সব আবেদনকারীকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নতুন নিয়মে বলা হয়েছে আবেদনকারীকে তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করার নাম এবং গত পাঁচ বছর যাবৎ ব্যবহার করছে এমন ইমেল সহ ফোন নম্বর জমা দিতে হবে তবে কূটনীতিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ভিসার ক্ষেত্রে সবসময় এই কঠোর ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ কিংবা পড়াশোনার জন্য যারা যেতে আগ্রহী তাদের এই তথ্য জমা দিতে হবে কেউ যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করে তাহলে ভিসা আবেদন ফর্মে সেটা উল্লেখ করতে হবে